Empecé en el mundo de la restauración realmente porque me gustaba. Me gusta la cocina, me gusta cocinar y desde pequeñito pues hacía mis pinos. En casa con 14, 16 años me atreví a hacerle la comida en casa a la familia. Y luego pues estudié, con 18 ya me fui a la escuela de hostelería, tenía bastante claro que quería ser cocinero. Eh, estudié en la escuela de regional de hostelería Castilla y León, de ahí me fui a algunos asadores de Castilla y León, en Madrid, que trabajé con grandes equipos de cocina y ya de ahí pues bueno, salté a empresario en Oncala y fruto de Oncala pues es este, el actual trasumante. Para ser cocinero yo creo que hay un requisito imprescindible, que es que te guste comer. Si te gusta comer, si te gusta disfrutar de, lo, de, de los sabores, de las texturas, de los aromas, eh, tienes ese, esa cierta búsqueda de nuevos sabores, de, de, de nuevas ideas, pues eh, es muy fácil ser cocinero. Eso unido a la lógica. El ser lógico en la cocina siempre es indispensable. Saber qué es lo que se puede comer un comensal, hasta cuánto se puede comenzar a comer un comensal y qué platos pueden coordinar o no. Tener una idea mental de los sabores para enlazarlos junto con texturas y diferentes platos. Lo que ha pasado con Soria y con el Soria Gastronómica es un evento que es muy importante y va a ser muy bueno para Soria de provincia y creo que realmente lo que es esto es un reconocimiento a la provincia de la riqueza natural que tenemos. Con eso me explico. En Soria tenemos eh, unas grandes extensiones de naturaleza salvajes completamente y que nos proporcionan eh, tanto trufa como setas como hongos, todas las variedades posibles y con una, digamos que con una... Eh, con, con una floración salvaje que es espectacular y con mucha variedad y de muy muy buena calidad. Entonces esto yo creo que es un reconocimiento a la buena seta que tenemos en Soria. Estamos en nuevos equipos, que estamos trabajando cocinas nuevas, estamos buscando el darle un toque de diferencia, el darle un toque de originalidad a la cocina tradicional y están los que hacen la tradicional, que creo que deben de seguir estando, creo que lo hacen también muy bien y que entre todos tenemos que conseguir un conjunto para vender ese conjunto fuera de la provincia y buscar a un cliente que venga a disfrutar de la gastronomía. Para mí Ferran Adrià creo que ha sido un antes y un después dentro de lo que es la cocina moderna, eh, ha sido durante mucho tiempo un ídolo para mí y creo que como figura, como estandarte, como el que ha roto y, ha, y, y está creando una nueva cocina, creo que es el ídolo incomparable. En un principio buscamos siempre eh, sorprender a ese cliente, intentar ajustarnos a las necesidades que tenga en ese momento, porque no es lo mismo una comida de empresa que un día de disfrute, pero siempre intentar darle una muy muy buena relación calidad-precio en función del producto que tenemos en esa semana en el mercado. Ha sido un reconocimiento a un trabajo que llevamos elaborando desde hace mucho tiempo, no solo a Alfonso Romero, como dices tú, sino a Trasumante, que lo compone un equipo de, de, de chicos, somos todos jóvenes, eh, estamos rondando entre los 24 y los 28 30 años de edad y somos todos salidos de la escuela de, de Soria y bueno, hemos trabajado duro para que un reconocimiento de estos que no deja de ser un, una alegría.